డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో జీర్ణనాళ భాగాల గురించి మరి జీర్ణక్రియ విధానం గురించి కూడా మనం కొంతవరకు తెలుసుకున్నాం మరి ఈరోజు మరిన్ని విషయాలు ఈ జీర్ణక్రియ విధానం గురించి తెలుసుకుందాం అయితే జీర్ణక్రియ విధానం గురించి తెలుసుకునే ముందు కొన్ని విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాలి ఒకటి జీర్ణక్రియ జరిగింది ముఖ్యంగా చెప్పడానికి ఉదాహరణకు కార్బోహైడ్రేట్ల జీర్ణక్రియ జరిగితే మనకు మానోసేక్రైట్స్ రావాలి అంటే శరీరంలో మనం తీసుకున్నటువంటి కార్బోహైడ్రేట్లు ఈ జీర్ణక్రియకు లోనై మనకు మానోసేకరైట్లుగా మారుతాయి అదేవిధంగా ప్రోటీన్లు జీర్ణక్రియ జరుపుకున్నాయి అంటే మనకు అమైనో ఆమ్లాలు రావాలి అదేవిధంగా ఫ్యాట్స్ జీర్ణక్రియ జరుపుకుంటే మనకు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ గ్లిజరాలు రావాలి సో మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకున్న తర్వాత జీర్ణక్రియకు లోనైన తర్వాత మనకు మానోసేకరైట్లుగా విడగొట్టబడడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ప్రోటీన్లు తీసుకున్నట్టయితే అమైనో ఆమ్లాలు రావాలి అదేవిధంగా మనం క్రొవ్వులను ఆహారంగా తీసుకున్నట్టయితే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ గ్లిజరాలు ఏర్పడతాయి అదేవిధంగా ఆహారంలో కేంద్రక ఆమ్లాలు ఉన్నట్లయితే అవి చక్కెరలుగా ఫాస్ఫేట్లుగా నత్రజన క్షారాలుగా మారుతాయి కాబట్టి ముందుగా మనం ఈ విషయాన్ని గురించి కొంతవరకు తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా లాస్ట్ క్లాస్లో మనం జీర్ణ క్రియా విధానంలో నోటిలో జీర్ణక్రియ జీర్ణాశయంలో జీర్ణక్రియ పేగులో జీర్ణక్రియ అని చెప్పి మూడు భాగాలుగా జీర్ణక్రియ విధానాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం ముఖ్యంగా నోటిలో జీర్ణక్రియ మళ్ళా మరొకసారి చూద్దాం నోటిలో మనం ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని మనం లోపలికి ఆహారం తీసుకోం కానీ నోటిలో మామూలుగా లాజాలు లాలాజలం ఉంటుంది ఈ లాలాజలంలో ప్రముఖ ఎంజైమ్ కూడా చూసాం దీన్ని సెలైవరి అమైలేజ్ అన్నాం సెలైవరి అమైలేజ్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఆహారం తీసుకుంటామో ఆహారం ఈ యొక్క సెలైవరి ఎంజైమ్తో కలుషితం అవుతుంది ఆ తర్వాత నోటిలో దంతాలు ఉంటాయని మనం చూసాం ఈ దంతాలు ఆహారాన్ని బాగా నమలడం ఆ తర్వాత విసరడం అనేది జరిగి తద్వారా ఈ యొక్క మొత్తం ఈ యొక్క ముద్దను మనం బోలస్ అంటాం ఈ బోలస్ మామూలుగా తర్వాత భాగమైనటువంటి ఆహార వాహికలోకి ప్రవేశపెట్టబడుతుంది కాబట్టి ఈ నోటిలో రెండు రకాల జీర్ణక్రియ జరగడం మనం చూస్తాం ఒకటి యాంత్రిక జీర్ణక్రియ రెండు రసాయనిక జీర్ణక్రియ యాంత్రిక జీర్ణక్రియ అంటే దంతాలు ఆహారాన్ని బాగా మ్యాస్టికేట్ చేయడం నమలడం చీల్చడం ఇవన్నీ జరిగి తద్వారా ఈ యొక్క ఆహారం లాలాజలంతో కలుషితమైనట్టు చేయడం అనేది యాంత్రిక జీర్ణక్రియలో భాగం అదేవిధంగా రసాయనిక జీర్ణక్రియ అంటే ఆహారం ఎప్పుడైతే బాగా నమలబడుతుందో ఆహారం మీద ఈ యొక్క లాలాజలంలో ఉండేటువంటి ఎంజైములు పనిచేయడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా లాలాజలంలో ఉండే ఎంజైమ్ సెలైవరి అమైలేస్ ఈ సెలైవరి ఎంజైమ్ సమక్షంలో ఆహారం కొంతవరకు పాక్షికంగా జీర్ణమవుతుంది అది కూడా మనం చూసాం సెలైవరి అమైలేస్ చర్య వలన పాక్షిక పిండి పదార్థాల జీర్ణక్రియ జరుగుతుంది పాక్షిక పిండి పిండి పదార్థాల జీర్ణక్రియ జరగడం అనేది మనం క్రితం క్లాసులో చూసాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఆహారం తీసుకుంటామో ఆహారాన్ని లోనికి ప్రవేశపెడతామో ఆహారం బాగా లాలాజలంతో కలుషితమై ఆ తర్వాత సెలైవరి అమైలేజ్ యొక్క యాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది దీనివల్ల పాక్షికంగా పిండి పదార్థాల జీర్ణక్రియ జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మరొక ఎంజైమ్ కూడా చూసాం లైసోజైమ్ ఈ యొక్క లాలాజనంలో మరొక ప్రముఖ ఎంజైమ్ ఉంటుంది దీన్ని లైసోజైమ్ అంటాం ఈ లైసోజైము మామూలు ఆహారంలో ఉండేటువంటి కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియాలను నిరోధించడానికి బ్యాక్టీరియాలను తరమడానికి ఈ యొక్క లైసోజైమ్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఆహారం లోనికి తీసుకుంటామో ఈ రెండు ఎంజైముల యొక్క ప్రక్రియ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మనం చూసాము ఎప్పుడైతే ఈ బోలస్ అనేది ఆహారం ముద్దగా ఏర్పడుతుందో ఈ బోలస్లు క్రమ్ వన్ బై వన్ ఈ యొక్క ఆహార వాహిక గుండా తర్వాత భాగమైనటువంటి జీర్ణాశయాన్ని చేరుతాయి ఆహార వాహికలో కేవలం పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ మాత్రం జరుగుతుంది పెరిస్టాల్టిక్ చలనం కాబట్టి ఇది కండరాల యొక్క చలనము మనం ఇంతకుముందు చూసాం ఆయుధ కండరాలు చల్ ఈ యొక్క వలయ కండరాల యొక్క ప్రభావం వలన ఆహారం యొక్క పెరిస్టాల్స్ చలనానికి గురై తద్వారా ఈ యొక్క నోటి నుంచి ఆహారం ఆహార వాహిక ద్వారా ఈ యొక్క జీర్ణాశయంలోకి ప్రవేశపెట్టబడుతుంది ఇక్కడ జీర్ణాశయంలో కూడా జీర్ణక్రియ రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది ఒకటి యాంత్రిక జీర్ణక్రియ రెండు రసాయనిక జీర్ణక్రియ మామూలు యాంత్రిక ఈ యొక్క స్టమక్లో మిక్సింగ్ అండ్ గ్రైండింగ్ జరుగుతుంది బాగా ఆహారాన్ని ఆహారం ఎప్పుడైతే జీర్ణాశయంలోకి వస్తుందో ఈ యొక్క జీర్ణ జీర్ణాశయంలో ఉండేటువంటి హెస్సియల్ ముఖ్యంగా హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లము ఈ యొక్క ఆహారంతో మిళితమై 
ఆ తర్వాత చర్నింగ్ యాక్షన్ జరిగి అంటే మిక్సింగ్ బాగా జరిగి తర్వాత ఆహారం ఇక్కడ కూడా కొంతవరకు బాగా ఆహారం దంచబడి తద్వారా ఈ యొక్క ఆహారం ఒక ముద్ద ఏర్పడుతుంది ఈ ముద్దను ఖైమ్ అని చెప్తాం ఖైమ్ పాక్షికంగా ద్రవ రూపంలో ఉండే యొక్క ముద్ద ఖైమ్ అంటాం ఇక్కడ ఈ యొక్క జీర్ణాశయంలో ఎంజైమ్లు కూడా మనం చూసాం జీర్ణాశయంలో ముఖ్యంగా ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్ పెప్సిన్ గోచరిస్తుంది పెప్సిన్ దీన్ని ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్ అంటాం ఈ పెప్సిన్ తాగిడికి ఆహారంలో ఉండేటువంటి కొన్ని ప్రోటీన్లు జీర్ణం కావడం మనం చూ చూడవచ్చు ఈ పెప్సిన్ చర్య చూసినట్టయితే ఇది ప్రోటీన్ల మీద పనిచేసి తద్వారా మనకు ప్రోటియోజస్ పెప్టోన్స్ పెప్టోన్స్ ప్లస్ ప్రోటియోజస్ అనేవి ఏర్పడతాయి కాబట్టి ఇవి సరళ పదార్థాలు కొంతవరకు సరళ పదార్థాలుగా ఈ యొక్క ప్రోటీన్లు మార్పు చెందడం మనం ఈ యొక్క పెప్సిన్ యాక్షన్ వల్ల జరుగుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆహారము జీర్ణాశయంలోకి వస్తుందో ముఖ్యంగా జీర్ణాశయంలో ఉండేటువంటి హెస్సియల్ ఆహారాన్ని బాగా కలుషితం చేసి తద్వారా అక్కడ మిక్సింగ్ గ్రైండింగ్ అనేటువంటి రెండు చర్యలు జరిగి తద్వారా ఈ యొక్క ప్రోటీన్ల మీద ఉండేటువంటి ఈ యొక్క పెప్సిన్ ప్రోటీన్ల మీద ప్రభావాన్ని చూపి పెప్టోన్స్ అండ్ ప్రోటియోజస్ అనేటువంటి కొంత సరళ పదార్థాలుగా మార్చబడుతుంది అంతేకాకుండా ఈ యొక్క గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్లో లైపేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది దీన్ని గ్యాస్ట్రిక్ లైపేజ్ అంటాం లేదా జటర్ లైపేజ్ ఇది క్రొవ్వు క్రొవ్వు పదార్థాల మీద పనిచేసి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ గ్లిజరాల్గా మారుస్తుంది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ గ్లిజరాల్ కాబట్టి ఇక్కడ క్రొవ్వుల జీర్ణక్రియ కూడా మనకు గోచరిస్తుంది సో ఖైమ్ ఎప్పుడైతే జీర్ణాశయంలోకి వస్తుందో ఇందులో ప్రోటీన్ల జీర్ణక్రియ ఈ యొక్క క్రొవ్వుల జీర్ణక్రియ అనేది జరుగుతుంది కాకపోతే గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్లో కార్బోహైడ్రేట్లను జీర్ణం చేసేటువంటి ఎంజైమ్లు అనేవి ఉండవు అందుకని కార్బోహైడ్రేట్ జీర్ణక్రియ ఎక్కువగా మనకు గోచరించదు పోతే ఈ యొక్క జీర్ణాశయంలో ఈ యొక్క ఖైన్ మామూలుగా పాక్షికంగా ఆహారం జీర్ణమైన తర్వాత ఈ ఖైన్ కొద్ది కొద్దిగా మామూలుగా ఈ యొక్క పేగులోకి ప్రవేశపెట్టబడుతూ ఉంటుంది ఈ పేగులో పోయి మూడు భాగాలని మనం చూస్తే ఒకటి యొక్క శేషాంత్రికము మధ్యాంతరము ఆంత్రమూలం అంటే డియోడినం జిజినం అండ్ ఇలియం ఈ మూడు భాగాల్లో ఆహారం ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు ఆహారం పూర్తిగా జీర్ణమవుతుంది కాబట్టి పాక్షికంగా ఆమ్లయితమైనటువంటి యొక్క ఖైమ్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కవాటర్ గుండా ఈ యొక్క మజిల్స్ గుండా ఈ యొక్క పేగులోకి వస్తుందో పేగులో పూర్తిగా ఆహారం దాదాపు జీర్ణమవుతుంది మరి ఎప్పుడైతే ఆహారం పేగులోకి వస్తుందో మూడు రసాలు సైమల్టేనియస్గా ఈ యొక్క ఈ యొక్క శేషాంత్రికంలోకి ప్రవేశపెట్టబడుతుంది ఆ రసాలు ఏంటో చూద్దాం ఒకటి కాబట్టి ఈ పేగులో జీర్ణక్రియ జరిగేటప్పుడు పేగులో జీర్ణక్రియ పేగులో జీర్ణక్రియ జరిగే ముందు ఈ పేగులో ఎప్పుడైతే ఆహారం వస్తుందో అంటే ఖైమ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఆమ్ల వాతావరణంలో నుంచి ఈ యొక్క పేగులోకి ప్రవేశపెట్టబడుతుందో ఇమీడియట్గా మూడు ద్రవాలు లేదా మూడు ఈ జీర్ణ ద్రవాలు ఊరుతాయి ఒకటి ఆంధ్ర రసం దీన్ని సక్కస్ ఎంటిరికస్ అంటాం సక్కస్ ఎంటిరికస్ అంటే పేగు తయారు చేసేటువంటి రసాన్ని పేగులో ఊరే రసాన్ని ఆంధ్ర రసం అంటాం అదే మనకు కాలేయ నుంచి వచ్చే రసాన్ని పైచ్య రసం అంటాం పైచ్య రసం దిస్ ఈజ్ బై జ్యూస్ బై జ్యూస్ ఫ్రమ్ లివర్ కాబట్టి కాలేయ నుంచి మనకు పైచ్య రసం వస్తుంది అదేవిధంగా క్లోమ రసం ఇది ప్యాంక్రియాస్ నుంచి వస్తుంది క్లోమో కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆహారము చిన్న పేగులోకి వస్తుందో మూడు రసాలు ఓరడం అనేది మనం చూడవచ్చు ఒకటి ఆంధ్ర రసం ఇది దీన్ని సక్క సెంట్రిక్ రస్ అంటాం అదేవిధంగా పైచ రసం ఇది బయలు కాలేయ నుంచి వస్తుంది దీన్ని బయలు చూసి అంటాం అట్నే క్లోమ రసము ఇది ప్యాంక్రియాస్ నుంచి విడుదలవుతుంది కాబట్టి మూడు రసాలు ఎట్ టైం ఈ యొక్క పేగులోకి ప్రవేశపెట్టబడతాయి ఆ తర్వాత ఆహారం వీటితోటి కలుషితమవుతుంది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆమ్ల వాతావరణం నుంచి ఈ యొక్క పేగులోకి ఆహారం ప్రవేశించగానే ఇది క్షారయితమవుతుంది క్షారయిత స్వభావానికి గురవుతుంది ఎందుకంటే వీటికి ఇక్కడ పిహెచ్ చూసినట్టే దాదాపు ఎయిట్ ఉంటుంది ఈ యొక్క ఆ పేగులో ఉండేటువంటి రసాల యొక్క ద్రవాల యొక్క పిహెచ్ చూస్తే దాదాపు ఎయిట్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆమ్ల వాతావరణం నుంచి క్షార స్వభావానికి గురవుతుంది యొక్క ఆహారం కాబట్టి మనం ఈ క్షార లక్షణాన్ని చూడవచ్చు ఆ తర్వాత ఈ మూడు రసాల్లో అనేక ఎంజైములు ఉండి ఆ ఎంజైముల సహాయంతో ఆహారం జీర్ణమవుతుంది ముఖ్యంగా మనం పైచరసం చూద్దాం పైచరసం ఇది కాలేయ నుంచి శ్రవించబడుతుంది ఇక్కడ పటంలో చూడండి కాలేయము ఒక తమ్మి వంటి నిర్మాణం ఇది పిత్తాశయంలోకి ఓపెన్ అవుతుంది 
కాబట్టి ఈ పైచి రసము కాలయంలో స్రవించబడిన తర్వాత కొంతకాలము ఈ యొక్క పిత్తాశయంలో నిల్వ ఉండి ఆ తర్వాత ఈ యొక్క డక్ట్ ద్వారా ఈ యొక్క నేరుగా చిన్న పేగులోకి ప్రవేశపెట్టబడుతుంది ముఖ్యంగా శేషాంత భాగంలోకి ఈ యొక్క పైచి రసం అనేది ప్రవేశపెట్టబడుతుంది ఎప్పుడన్నా ఈ యొక్క గాల్ బ్లాడర్లో ఈ యొక్క ఈ యొక్క నాళంలో ఏదైనా అడ్డంకులు ఏర్పడినట్టయితే పైచి రసము ఈ యొక్క పేగులోకి చేరడం అనేది జరగదు అలాంటప్పుడు మనకు అనేక అవలక్షణాలు రావడం కూడా మనం చూడవచ్చు కాబట్టి పైచి రసము తయారైన తర్వాత ఇది కొంతకాలం యొక్క గాల్ బ్లాడర్ లేదా పిత్తాశయంలో నిలువు ఉండి అవసరమైనప్పుడు మనకు ఈ యొక్క పేగులు ప్రవేశపెట్టబడుతుంది కాబట్టి పైచి రసం అది ఇది మామూలుగా గ్రీనిష్ ఎల్లో ఫ్లూయిడ్ ఎల్లోయిష్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది ఎల్లోయిష్ గ్రీన్ దీని గల కారణం ఆ పైచి వర్ణకాలు బిలిరు బిలిరుబిన్ అండ్ బిలివర్డిన్ అనేది ఇంతకుముందు చూసాం ఆర్బీసీలు తమ జీవిత కాలం అయిపోయిన తర్వాత అవి విచ్చిత్తి జరిగి వాటి నుంచి అన్వాంటెడ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా బయల్ పిగ్మెంట్స్ గా మారుతాయి వీటి యొక్క కలరు బిలివర్డిన్ బిలిరుబిన్ల కలరు ఎల్లోయిష్ గ్రీన్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఈ యొక్క పైచర సొంత మనకు ఎల్లోయిష్ గ్రీన్ కలర్ లో గోచరిస్తుంది ఈ పిహెచ్ అంతా దాదాపు క్షారయుతమై ఉంటుంది కాబట్టి ఆ తర్వాత ఇంకొక వింత దుర్విషయం ఏంటంటే పైచి రసంలో జీర్ణ ఎంజైములు లేవు జీర్ణ ఎంజైములు లేవు ఇది బిట్లో వస్తూ ఉంటుంది ఎంజైములు లేని జీర్ణ రసం ఏది అన్నప్పుడు మనం పైచి రసం చెప్పారు కాబట్టి పైచి రసంలో జీర్ణ ఎంజైములు లేవు కాకపోతే ఇక్కడ ఉండేటువంటి పైచ లవణాలు పైచ లవణాలు ఇవి మాత్రం ఆహారం యొక్క కొద్దిగా జీర్ణక్రియలో కొద్దిగా పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి ఏ విధంగానే చూద్దాం ఇవి పైచ లవణాలు ఆహారంలో మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారంలో ఉండే ఈ యొక్క క్రొవ్వు పదార్థాలు అంటే ఫ్యాట్స్ క్రొవ్వులను లేదా లిపిడ్ లాంటి పదార్థాలను ఇవి ఒక చోట చేర్చి స్వాంగీకరణానికి అనువుగా అంటే దాని మీద తర్వాత కాలంలో లైపేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ దాని మీద పనిచేసి ఫ్యాట్స్ను ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ గ్లిజరాల్గా మారుస్తుంది కాబట్టి ఫ్యాట్స్ను జీర్ణక్రియకు అనువుగా వాటిని మార్చేటువంటి లక్షణం ఈ యొక్క పైచ లవణాలు ఉంది దాన్ని ఎమల్సిఫికేషన్ చర్య ఎమల్సిఫికేషన్ అంటే క్రొవ్వుల యొక్క ఎమల్సీకరణ చర్య అంటే క్రొవ్వులు ఆహారంలో ఉండేటువంటి క్రొవ్వులను మామూలుగా ఈ విధంగా మనం క్రొవ్వు మాలిక్యూల్స్ లార్జర్ మాలిక్యూల్స్ ఈ విధంగా ఉంటే వాటిని చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్గా విడగొట్టి వీటి మీద లైపేస్ యాక్షన్ లైపేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్కు అనువుగా ఉండేటట్టు చేసేటువంటి లక్షణం ఈ యొక్క పైచ లవణాలు ఉంది కాబట్టి పైచ రసంలో ప్రముఖంగా ఎంజైమ్ లేవు లేవు కాకపోతే పైచ లవణాలు ఇండైరెక్ట్గా ఈ యొక్క ఎమల్సిఫికేషన్ అనేటువంటి చర్యలో పాల్గొంటాయి సో పైచ రసం గురించినటువంటి డీటెయిల్స్ ఇవి ఇది మామూలుగా ఈ యొక్క ఎంజైమ్ లేని జీర్ణ రసం అనేది పరీక్షలో బిట్టుగా వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు మీరు ఈ కాలేయం రాయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఒక రసం మనం చూస్తాం ఇప్పుడు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆహారం ఈ యొక్క పేగులోకి ప్రవేశిస్తుందో మొట్టమొదట మనం చూసేది పైచ రసం ఇది జీర్ణ ఎంజైము లేవు కేవలం పైచ లవణాలు ఈ క్రొవ్వుల యొక్క ఎమల్సీకరణ చర్యలో పాల్గొంటాయి అదేవిధంగా క్లోమ రసం ఇది క్లోమము ఇంతకుముందు చూస్తాం ఇది మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అని చెప్పాం క్లోమ రసం క్లోమము క్లోమము మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అని చెప్పి ఇది క్లోమ రసాన్ని స్రవిస్తుంది క్లోమ రసాన్ని స్రవిస్తుంది ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ అంటాం ఇందులో అనేక రకాల ఎంజైములు ఉన్నాయి ఇవి చూద్దాం ఒకటి ట్రిప్సిన్ ట్రిప్సిన్ ఖైమోట్రిప్సిన్ ఖైమో ట్రిప్సిన్ కార్బాక్సి పెప్టిడేస్ కార్బాక్సి పెప్టిడేస్ సో ఈ విధంగా మూడు ఎంజైములు ఉన్నాయి వీటిని ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ అంటాం ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ సో ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేసేటువంటి ఎంజైములు క్లోమల్లో మనకు గోచరిస్తాయి వీటిని ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ అంటాం ఇవి వీటి పేర్లు వరుసగా ట్రిప్సిన్ ఖైమోట్రిప్సిన్ కార్బాక్సి పెప్టిడేస్ ఇవి మామూలుగా ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్లో ఉంటాయి అవి వాటిని ట్రిప్సినోజన్ ఖైమోట్రిప్సినోజన్ కార్బాక్సి పెప్టి ప్రో కార్బాక్సి పెప్టిడేస్ అంటాం ఇవి యాక్టివ్ ఫామ్లోకి మారాలంటే ఆంధ్ర రసంలో స్రవించబడేటువంటి ఎంటిరో కైనీస్ అనే ఎంజైమ్ ఎంటిరో కైనీస్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ తాకిడికి ఇవన్నీ క్రియాస్థితికి చేరుకుంటాయి అంటే యాక్టివ్ ఫార్మ్స్కు యాక్టివ్ ఫార్మ్స్గా మారుతాయి కాబట్టి ఇన్యాక్టివ్ ఫార్మ్స్లో ఉండేటువంటి యొక్క క్లోమ ఎంజైములు యాక్టివ్ ఫార్మ్లోకి మారడానికి ఆంధ్ర రసంలో ఉండేటువంటి ఎంటరోకైనీస్ అనే ఎంజైము సహాయపడుతుంది దీని ద్వారా ఇవన్నీ కూడా యాక్టివ్ ఫార్మ్లోకి చేరుతాయి ఎప్పుడంటే ఆహారం ఎప్పుడైతే పేగులోకి వస్తుందో ఇవన్నీ కూడా యాక్టివ్ ఫార్మ్లోకి చేరుకుంటాయి కాబట్టి క్లోమ రసంలో ముఖ్యంగా మనకు కనిపించే ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ 
వీటి చర్యను మనం చూసినట్టయితే ఇవి పాక్షికంగా జీర్ణమైనటువంటి ఇంతకుముందు చూసాం మామూలుగా గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్లో చూసాం పా పాక్షికంగా జీర్ణమైనటువంటి ప్రోతియోజెస్ ప్లస్ పెప్టోన్స్ ప్లస్ కొన్ని పాలిపెప్టైడ్స్ పాలిపెప్టైడ్స్ వీటి మీద ఈ యొక్క మనం చూసినటువంటి ట్రిప్సిన్ ట్రిప్సిన్ కైమో ట్రిప్సిన్ కైమో ట్రిప్సిన్ కార్బాక్సీ పెప్టిడీస్ సో వీటి చర్య మూలంగా ఇవన్నీ ముఖ్యంగా డై పెప్టైడ్స్ కింద మారుతాయి డై పెప్టైడ్స్ అంటే ఈ యొక్క కాంప్లెక్స్ సంక్లిష్టమైనటువంటి ప్రోటీన్లన్నీ సరళ ప్రోటీన్లుగా మారుతాయి ముఖ్యంగా డై పెప్టైడ్స్ అంటే రెండు డై సాక్రైడ్స్ అంటే రెండు మానవ సాక్రైడ్స్ కలిసి ఈ యొక్క ఈ యొక్క డై పెప్టైడ్స్ ఏర్పడతాయి కాబట్టి చిన్న పదార్థాలుగా విడగొట్టడానికి ట్రిప్సిన్ కైమోట్రిప్సిన్ కార్బాక్సీ పెప్టిడేజ్లు సహాయం చేస్తే ఒక్కోసారి కార్బాక్సీ పెప్టిడేజ్ ఈ యొక్క పెప్టైడ్స్ను అమైనో ఆమ్లాలుగా కూడా మారుస్తుంది అనగా ప్రోటీన్ల బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అనే అయినటువంటి అమైనో యాసిడ్స్ కింద కూడా మారుస్తుంది కాబట్టి ఇవన్నీ ఆహారం ఉండేటువంటి టైము ఆహార స్వభావం వీటిని బట్టి ఈ యొక్క ఎంజైమ్ల యొక్క చర్య లేదా క్రియాశీలత అనేది మనకు గోచరిస్తుంది కాబట్టి ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ ముఖ్యంగా క్లోమరసంలో ఉండేవి ట్రిప్సిన్ కైమోట్రిప్సిన్ కార్బాక్సీ పెప్టిడేస్ అంటే క్లోమ అమైలేజ్ రెండవ రకపు ఎంజైములు దీన్ని ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజెస్ అంటాం ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజెస్ మనం పాక్షికంగా జీర్ణమైనటువంటి పిండి పదార్థాలు కానీ లేదా పిండి పదార్థాలను కానీ ముఖ్యంగా స్టార్చెస్ లేదా పాక్షికంగా జీర్ణమైనటువంటి డెక్స్ట్రిన్స్ వీటినన్నిటి విని తర్వాత కొన్ని మాల్టోస్ మాల్టోస్ వీటి మీద యాక్షన్ ఉంటుంది వీటి మీద యాక్షన్ కూడా ఉంటుంది స్టార్చెస్ని అయితే మామూలుగా డై సాకరైడ్ల కింద మారుస్తుంది డై సాకరైడ్స్ కింద మారుస్తుంది ఒక్కోసారి కొంత శాతం వీటిని మామూలుగా గ్లూకోజ్ కింద కూడా మారుస్తుంది డెక్స్ట్రిన్స్ అండ్ మాల్టోస్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ ఆ విధంగా మారుస్తుంది కాబట్టి ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజులు ముఖ్యంగా పిండి పదార్థాల మీద పనిచేసి వీటిని డైసాక్రైడ్ల కింద మారుస్తుంది ఇది పిండి పదార్థాల జీర్ణక్రియ కాబట్టి ఇక్కడ క్లోమన్లో ఈ యొక్క ప్రోటీన్ ప్రోటోలేటిక్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత కార్బోహైడ్రేట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా క్లోమరస్సన్లో లైపేజెస్ ఉంటాయి వీటిని క్లోమ లైపేజులు అంటాం క్లోమ లైపేజులు అంటే ఇవి ప్రొవ్వుల మీద పనిచేసేటువంటి ఎంజైమ్ దట్ ఈస్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ లిపిడ్స్ వీటి మీద పనిచేసి ఈ యొక్క లైపేజ్ వీటిని ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ గ్లెజరాల్గా మారుస్తుంది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ గ్లెజరాల్ కాబట్టి ఈ సరళ పదార్థాలుగా మారుస్తుంది కాబట్టి క్రొవ్వుల జీర్ణక్రియలో కూడా ఈ యొక్క ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ పాల్గొంటుంది ఆ తర్వాత ఇందులో మరికొన్ని ఎంజైములు కూడా మనం గోచరిస్తాయి న్యూక్లియేజెస్ న్యూక్లియేజెస్ అనగా న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ మీద పనిచేసే ఎంజైమ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అంటే కేంద్ర కాంబ్లాలు కేంద్ర కాంబ్లాలు అనగానే మీ అందరికి తెలుసు డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏవి కాబట్టి కేంద్రకంలో ఉండేటువంటి కేంద్ర కాంబ్లాలు అంటే ఆహారంలో ఉండేటువంటి కొన్ని కేంద్ర కాంబ్లాల మీద పనిచేసేటువంటి ఎంజైమ్లు న్యూక్లియేజెస్ ఇవి న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ మీద పనిచేసి మామూలుగా న్యూక్లియోటైట్స్గా విడగొట్టాయి న్యూక్లియోటైట్స్ అంటే దీనిలో షుగర్ ఫాస్ట్రేట్ నత్రజని శారాలు ఉండేటువంటి ఒక సరళ పదార్థాలుగా ఈ యొక్క న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ను విడగొట్టాయి కాబట్టి ఈ విధంగా మనకు క్లోమ ఎంజైములు ఈ యొక్క క్లోమరసంలో గోచరిస్తాయి ఇది కూడా దాదాపు దీని పిహెచ్ కూడా సుమారు ఎయిట్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది క్లోమరసం యొక్క స్వభావం ఆహార జీర్ణక్రియలో క్లోమం పాల్గొనేటువంటి చర్య అదేవిధంగా ఆంధ్రరసం ఆంధ్ర రసం కాబట్టి మూడవ జ్యూస్ మనం రెండు జ్యూసెస్ చూసాం ఆహారం ఎప్పుడైతే పేగులోకి వస్తుందో ఒకటి పైచరసం చూసాం రెండు క్లోమరసం చూసాం మరి మూడవ రసం ఆంధ్ర రసం దీని తాకిడికి ఆహారం పూర్తిగా జీర్ణమైపోవాలి ఒకవేళ ఇక్కడ ఆహారం జీర్ణం కాకపోతే ఇంకా అది అన్డైజెస్టెడ్ అంటే జీర్ణం కాని పదార్థం కింద మనం ఏర్పడిపోతుంది కాబట్టి ఆంధ్ర రసం ఎప్పుడైతే ఆంధ్ర రసంతో ఆహారం కలుషితం అవుతుందో ఆహార పదార్థాలు పూర్తిగా జీర్ణం కావాలి కాబట్టి ఆంధ్ర రసంలో అనేక ఎంజైములు ఉంటాయి మామూలుగా వన్ బై వన్ మనం చూద్దాం ముఖ్యంగా ఫిఫ్టీ డేజులు ఫిఫ్టీ డేజెస్ ఇవి ఫిఫ్టీ డేజెస్ అనగానే మనకు ప్రోటీన్ ఎంజైమ్స్ గుర్తు రావాలి కాబట్టి ఫిఫ్టీ డేజులు ఆహార పదార్థాల్లో ఉండేటువంటి మామూలుగా ఇందాక చూసాం డై పెప్టైడ్స్ డై పెప్టైడ్స్ ప్లస్ పాలీ పెప్టైడ్స్ పాలీ పెప్టైడ్స్ కాబట్టి పాక్షికంగా జీర్ణమైనటువంటి పాలీ పాలీ పెప్టైడ్లు డై పెప్టైడ్లు వీటిని మామూలుగా అమైనామ్లాలుగా మారుస్తుంది 
అమైనో యాసిడ్స్ కాబట్టి పూర్తిగా ప్రోటీన్లు అన్నీ దాదాపు పూర్తిగా జీర్ణమైపోతాయి కాబట్టి ఆహారంలో ఉండేటువంటి ఈ రూపంలో ఉండేటువంటి పాలిపెప్టైడ్స్ డైపెప్టైడ్స్ అవన్నీ పెప్టిడైజెస్ లేదా ఎరిప్సిన్స్ ఎరిప్సిన్స్ ఇవి సెట్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ప్రోటీలెటిక్ ఎంజైమ్స్ వీటి ప్రభావానికి గురై ఆహారంలో ఉండేటువంటి ప్రోటీన్లు అల్టిమేట్గా మనకు అమైనో ఆమ్ల రూపంలో వచ్చేస్తాయి అంటే సరళ పదార్థాలుగా మారిపోతాయి కాబట్టి ఇవి ఒక సెట్స్ ఆఫ్ ఒక సెట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ అట్నే ఆంధ్రరసంలో అమైలైజెస్ ఉంటాయి అమైలైజెస్ ఈ అమైలైజెస్ డై డైసాక్రైడ్స్ మీద పనిచేస్తాయి అంటే పాక్షికంగా జీర్ణమైనటువంటి ఈ యొక్క కార్బోహైడ్రేట్ల మీద ఈ అమైలైజులు పనిచేస్తాయి ఇవి ఆంధ్రరసంలో మనకు గోచరిస్తాయి ముఖ్యంగా ఇందులో మనకు మూడు రకాలు ఉన్నాయి మాల్టేజెస్ సూక్రేజెస్ లాక్టేజెస్ ఈ విధంగా ఇవి కార్బోహైడ్రేట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఎంజైమ్స్ అంటాం అంటే పిండి పదార్థాలు జీర్ణం చేసేటువంటి ఎంజైములు ఇవి పేర్లోనే మనకు తెలుస్తుంది అది మాల్టేజ్ అనగానే ఇవి మాల్టోజ్ మీద పనిచేస్తాయి అంటే మాల్ట్ షుగర్ మాల్ట్ షుగర్ మీద పనిచేసేటువంటి ఎంజైమ్ సూక్రేజ్ అనగానే ఇవి సూక్రోజ్ మీద పనిచేసేటువంటి ఎంజైమ్లు ఇది చెరకు చక్కెర అండి అదేవిధంగా లాక్టోజెస్ అంటే లాక్టేజెస్ అంటే లాక్టోజ్ మీద పనిచేసే ఎంజైములు అంటే మిల్క్ షుగర్ అనమాట కాబట్టి అంటే మిల్క్ షుగర్ మీద ఇటు చరకు చక్కెర మీద ఇటు మాల్టోజ్ మీద పనిచేసేటువంటి ఎంజైములు మాల్టేజెస్ సూక్రేజెస్ లాక్టేజెస్ మాల్టేజ్ చర్య లోనైనప్పుడు మనకు వచ్చేవి గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ వస్తుంది అంటే మామూలుగా ఈ యొక్క పిండి పదార్థాలు పాక్షికంగా జీర్ణమైనటువంటి పిండి పదార్థాలు మాల్టేజ్ చర్య గురైనట్టయితే అంటే మాల్టోజ్లు ఉన్నట్టయితే ఆహారంలో అవి గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్లూకోజ్గా మారుతాయి అదేవిధంగా ఆహారంలో సూక్రేజెస్ సూక్రోజ్ మీద పనిచేసి గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఫ్రెక్టోజ్గా మారుస్తాయి గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఫ్రెక్టోజ్ అదేవిధంగా లాక్టేజ్ మామూలుగా లాక్టేజ్ అనే ఎంజైమ్స్ లాక్టోజ్ మీద పనిచేసి గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్యాలక్టోజ్ కింద మారుస్తాయి గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్యాలక్టోజ్ అంటే ఇవన్నీ కూడా సరళ పదార్థాలుగా మారిపోయాయి సరళ పదార్థాలు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే అన్ని మానసేకరేళ్లుగా మారిపోతాయి అంటే చిన్న ప్రమాణాల కింద విడిపోతాయి కాబట్టి ఈ యొక్క ఆంధ్ర రసంలో మనం ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ చూసాం అదేవిధంగా కార్బోహైడ్రేజెస్ లేదా అమైలేజు చూసాం ఆ తర్వాత ఇక్కడ కూడా లైపేజెస్ ఉంటాయి ఇవి క్రొవ్వులను జీర్ణం చేసేటువంటి ఎంజైములు ఇక్కడ కూడా మనకు లైపేజు ఇవి మామూలుగా ఇంతకుముందే చూసాం ఫ్యాట్స్ మీద పనిచేసి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ గ్లిజరాల్గా మారుస్తాయి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ గ్లిజరాల్ సరళ పదార్థాలుగా మార్చేస్తాయి కాబట్టి ఇవి ప్యాంక్రియాయిడ్స్ సారీ ఆంధ్రరసంలో ఉండేటువంటి లైపేజెస్ అట్నే న్యూక్లియేజెస్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి మనకు ఆంధ్ర రసంలో ఇందాక మనం ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్లో చూసినట్టే ఇక్కడ మనకు న్యూక్లియేజెస్ ఉంటాయి ఇవి కేంద్రక ఆమ్లాల మీద పనిచేస్తాయి న్యూక్లియ యాసిడ్స్ వీటిని ఇంతకుముందే చూసాం మామూలుగా న్యూక్లియోటైట్స్ ఏర్పడతాయి న్యూక్లియోటైట్స్ అంటే ఆహార పదార్థాల్లో ఉండేటువంటి ఈ యొక్క డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏలు ఈ న్యూక్లియస్ చర్యలకు లోనై అవన్నీ కూడా న్యూక్లియోటైట్స్గా మారుతాయి మరి న్యూక్లియ న్యూక్లియోటైట్స్ కూడా కొంతవరకు సంక్లిష్టమైనటువంటి పదార్థాలు మరి వీటి మీద పనిచేసేటువంటి ఎంజైమ్లు న్యూక్లియోటిడేజ్ న్యూక్లియోటిడేజ్లు అంటే న్యూక్లియోసిడేజ్ న్యూక్లియోసిడేజెస్ పేర్లోనే ఉంది న్యూక్లియోటిడేజెస్ అంటే న్యూక్లియోటైట్స్ మీద పనిచేసేటువంటి ఎంజైమ్లు న్యూక్లియోసిడేజెస్ అంటే న్యూక్లియోసైడ్ మీద పనిచేసే ఎంజైమ్ మరి వీటి మూలంగా మనకు అల్టిమేట్గా మనకు ఏమొస్తాయి అంటే షుగర్ ఫాస్ఫేట్ షుగర్ ఫాస్ఫేట్ అండ్ నత్రజన్ బేస్ నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ బేసెస్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ నైట్రోజన్ బేసెస్ ఫాస్ఫేట్ షుగర్ కలిపి అని న్యూక్లియోటైడ్ నిర్మాణం జరుగుతుంది కాబట్టి న్యూక్లియోటైడ్స్ జీర్ణమైతే అర్థం ఏంటంటే షుగర్ రావాలి ఫాస్ఫేట్ రావాలి నైట్రోజన్ బేసెస్ రావాలి కాబట్టి వాటికి సంబంధించి ఈ యొక్క ఆంధ్ర రసంలో న్యూక్లియైజెస్ న్యూక్లియోటిడేజ్లు న్యూక్లియోసిడేజ్లు అనేటువంటి ఎంజైములు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఎంజైముల సంరక్షణలో ఆహారం దాదాపు పూర్తిగా జీర్ణమైపోతుంది మరి ఇప్పటి వరకు మనం జీర్ణక్రియ విధానం గురించి తెలుసుకున్నాం మామూలుగా నోటిలో పాక్షిక పిండి పదార్థాల జీర్ణక్రియ చూస్తాం అదేవిధంగా మనం జీర్ణాశయంలో అటు పిండి పదార్థాల జీర్ణక్రియ మనం గోచరించదు కేవలం ప్రోటీన్ల జీర్ణక్రియ క్రొవ్వుల జీర్ణక్రియ గోచరిస్తుంది అదేవిధంగా మన పేగులో చూస్తున్నట్టయితే అన్ని రకాల ఎంజైములు ఉంటాయి ఆహారం పూర్తిగా దాదాపు ఇక్కడ పూర్తిగా జీర్ణమవుతుంది ఒకవేళ జీర్ణం కానీ ఆహారం ఉన్నట్టయితే తర్వాత పెద్ద పేగులోకి ప్రవేశించడం అనేది జరుగుతుంది పెద్ద పేగు మనం ఇంతకుముందు క్లాసులో చూసాం ఇది అంధనాళము ప్లస్ కోలాన్ ఈ కోలాన్ రీజన్స్ అని చూసి కోలాన్ మళ్ళీ మూడు భాగాలుగా ఉంటుంది 
కాబట్టి జీర్ణం కానటువంటి అన్డైజెస్టెడ్ మెటీరియల్ లేదా ఈ యొక్క వ్యర్థ పదార్థాలన్నీ అందనాళాన్ని కోలాన్ని చేరుకుంటాయి మరి ఇక్కడ కూడా ఈ భాగంలో కూడా కొంత వాటర్ ప్లస్ ఖనిజ లవణ వీటి యొక్క శోషణం అనేది ఇక్కడ జరిగి తద్వారా కేవలం మల పదార్థం ఈ యొక్క లాస్ట్ భాగమైనటువంటి పురీష్ నాళాన్ని చేరుతుంది పురీష నాళ ఇక్కడ నుంచి పాయువు గుండా లేదా యానస్ గుండా ఈ యొక్క వ్యర్థ పదార్థాలన్నీ బయటకు రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆహార జీర్ణ ఆహారం యొక్క జీర్ణక్రియ ఈ విధంగా జరుగుతుంది మరి ఈ జీర్ణక్రియ విధానం మీద లేదా జీర్ణ వ్యవస్థ మీద మనకు హార్మోన్ల ప్రభావం కూడా ఉంటుంది దాన్ని హార్మోనల్ హార్మోనల్ హార్మోన్స్ యొక్క ప్రభావం సో జీర్ణ క్రియా విధానం మీద లేదా ఇప్పుడు మనం అన్ని చూసాం నోటిలో జీర్ణక్రియ జీర్ణాశయంలో జీర్ణక్రియ పేగులో జీర్ణక్రియ చూసాం మరి వీటి మీద హార్మోన్ల ప్రభావం కూడా ఉంటుంది మరి ఈ యొక్క హార్మోన్స్ రోల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం తర్వాత క్లాసులో చూద్దాం మరి ఈ హార్మోన్ల ప్రభావం వల్ల ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఈ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ అన్ని సిక్రియేట్ అవుతూ ఉంటే మరి దానికి నిలుపుదల అనేది ఒక ప్రక్రియ ఉండాలి లేకపోయినట్టయితే కంటిన్యూస్గా ఈ జీర్ణ రసాలు ఆహారం ఉన్నా లేకపోయినా ఊరుతూనే ఉంటాయి మరి వాటిని నియంత్రించడానికి మనకు ఒక నర్వస్ సిస్టమ్ ప్లస్ హార్మోనల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కాబట్టి బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ నెర్వ్స్ ఆ రిసెప్టార్స్ కంట్రోల్ చేయడం ప్లస్ ముఖ్యంగా హార్మోన్ల ప్రభావం వల్ల ఈ యొక్క రసాలు ఊరడం రసాల యొక్క నిరోధం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది హార్మోన్ల ప్రభావం గురించి మనం తర్వాత క్లాసులో చదువుకుందాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ